നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ ജോൺ പണിക്കർ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇ എൻ ഡി കൺസൾട്ടൻ്റ് ആണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ സംസാരിച്ചത് വൈറ്റമിൻ ഡിയെ പറ്റിയാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വൈറ്റമിനാണ് അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വൈറ്റമിനാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഇൻഫെക്ഷൻസൊക്കെ വരുന്ന അവസ്ഥയിൽ വൈറ്റമിൻ സി അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ നെയിം അല്ലെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ നെയിം അസ്കോർബിക് ആസിഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ വൈറ്റമിൻ സി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒട്ടും ഉണ്ടാകുന്നില്ല വളരെ ആവശ്യമുള്ളതാണെങ്കിലും ഒട്ടും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഇത് പൊതുവേ മിക്കവാറും ഉള്ള എല്ലാ മൃഗങ്ങളിലും ഈ വൈറ്റമിൻ സി സ്വന്തമായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മനുഷ്യനെപ്പോലുള്ള ചില മാമൽസിൽ ഗിനിപ്പിക്ക് പോലെയുള്ള ചില മാമൽസിൽ മാത്രമേ വൈറ്റമിൻ സി ഉണ്ടാകാനുള്ള എന്തോ പ്രോബബ്ലി നമ്മുടെ എവല്യൂഷനകത്ത് നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജീൻ എങ്ങനെ പോയി കാണാം അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക് മാത്രം ഇങ്ങനൊരു അവസ്ഥ വന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ സി അഥവാ അസ്കോർബിക് ആസിഡ് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്ത് വരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഈ അസ്കോർബിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന പേര് തന്നെ അതുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വലിയ അസുഖമുണ്ട് സ്കർവി എന്ന് പറയും സ്കർവി അപ്പോൾ ആ സ്കർവി എന്ന് പറയുന്നതാണ് വൈറ്റമിൻ സിയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസിയിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ രോഗം അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഈ പേര് തന്നെ വന്നത് ആൻറ്റി സ്കർവി ആസിഡ് അസ്കോർബിക് ആസിഡ് എന്ന് അങ്ങനെ പേര് വന്നത് ഈ സ്കർവി എന്ന് പറയുന്ന രോഗം അതിപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഈ സമയങ്ങളിൽ ഇല്ല പൊതുവേ ഇല്ലെന്ന് വേണേൽ പറയാം പക്ഷേ പണ്ട് ആദ്യ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഈ കടലിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിൽ കപ്പലിലൊക്കെ മാസങ്ങളോളം ഒരേ ഭക്ഷണമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കിട്ടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഈ വൈറ്റമിൻ സിയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണം വൈറ്റമിൻ സി കൂടുതലും ഉള്ളത് ഫ്രൂട്ട്സിലും വെജിറ്റബിൾസിലും ഫ്രഷ് ഫുഡ് ഐറ്റത്തിലാണ് ഫുഡുകളിലാണ് അപ്പോൾ അത് ഇല്ലാതെ വന്നപ്പം ആണ് കടുത്ത രീതിയിലുള്ള വൈറ്റമിൻ സി ഡെഫിഷ്യൻസി പലരിലും ഉണ്ടായി സ്കർവിൽ സംഭവിച്ചത് രക്തക്കൊഴിലുകളെല്ലാം അതിൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ വാൾ രക്തക്കൊഴിലിൻ്റെ വാള് ബ്രിട്ടിലായിട്ട് പൊട്ടി ബ്ലീഡിങ് ഗമ്മിലെല്ലാം ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഗം പൊട്ടി പോവുക അതിൽ നിന്ന് ബ്ലീഡിങ് വരിക പല്ലെല്ലാം പൊടിഞ്ഞു പോവുക അങ്ങനെ വളരെ ഒരു സിവിയർ പ്രശ്നമായിട്ടാണ് സ്കർവി ഉണ്ടായത് എൽ അസ്കോർബിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആക്റ്റീവ് ഫോം അത് കൂടാതെ ഈ അസ്കോ എൽ അസ്കോർബിക് ആസിഡ് പലപ്പോഴും കുറച്ച് അൺസ്റ്റേബിളാണ് പെട്ടെന്നത് ഓക്സിജനുമായിട്ടൊക്കെ ചേരുവാണെങ്കിൽ അത് അങ്ങ് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്തു അപ്പം അതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ ഡീഹൈഡ്രോ അസ്കോർബിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോമിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിലൊക്കെ വരുന്നത് അതിനെ നമുക്ക് കുടലിനകത്ത് വീണ്ടും അസ്കോർബിക് ആസിഡായിട്ട് മാറ്റിയാണ് നമ്മളത് അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ അസ്കോർബിക് ആസിഡിൻ്റെ കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ സിയുടെ കുറവ് കൊണ്ട് സാധാരണ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സെല്ലുകൾ തമ്മിൽ ഇപ്പം ഞാൻ തൊലി ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഊരി വരുന്നില്ല കാരണം ഓരോ സെല്ലുകളും അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു സിമിൻറ്റിങ് സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഇഷ്ടിയെ വെച്ച് കിട്ടണം കിട്ടുന്ന പോലെയാണ് അപ്പം ആ സിമിറ്റിങ് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് കൊളാജിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീനാണ് ആ കൊളാജിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ സി വളരെ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രക്തക്കൊഴിൻ്റെയൊക്കെ വാള് അതിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എല്ലാം പോയി പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോയതിൻ്റെ കാരണം തന്നെ ഈ വൈറ്റമിൻ സി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും കൊളാജിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടും കൂടെ ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് കണക്റ്റ് ടിഷ്യൂ ഇതിനെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ടിഷ്യൂവിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് കൊളാജിൻ ഈ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിനെ തന്നെ അത് ബാധിക്കും അപ്പം ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിനെ ബാധിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അപ്പം വൈറ്റമിൻ സി ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വളരെ വളരെ കുറയാൻ സാധ്യതയാണ് അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻസ് പലതും റെഗുലറായിട്ട് വൈറ്റമിൻ സി കഴിക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരിൽ കുറച്ച് കുറവായിട്ടാണ് കാണുന്നത്
നെർവുകളിൽ നിന്നും ഇമ്പൾസുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നത് നോർ അഡ്രിനലിൻ ഡോപ്പമിൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില ഹോർമോൺസ് വഴിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡോപ്പമിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ വസ്തുവിനെ നോർ അഡ്രിനലിനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സ് അങ്ങനെ കുറേ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സിലെല്ലാം കാറ്റലിസ്റ്റായിട്ട് ഈ വൈറ്റമിൻ സി ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് അതേപോലെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിനകത്തൊക്കെ ഉള്ള പല ടോക്സിൻസിനെ അതിനെ ഓക്സിഡേറ്റ് ചെയ്ത് അതിന് ഡീടോക്സിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും അതിനെ അതിനെ അതിൻ്റെ ആ ടോക്സിസിറ്റി മാറ്റിയെടുത്ത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ലിവറി കൂടോ കിഡ്നി കൂടോ എസ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സും വൈറ്റമിൻ സി ഒരു വലിയ ഘടകമാണ് അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ സിയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസിയിൽ നമുക്ക് ഈ ടോക്സിൻസിനെ മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള ബോഡിയുടെ കപ്പാസിറ്റി കുറയും അതേപോലെ വേറൊരു കാര്യമാണ് ബൈലാസിഡ്സ് നമ്മുടെ ഭക്ഷ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലെ ഫാറ്റിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ബയലാസിഡ്സ് വളരെ ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ മാത്രമേ കുടലിൽ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് അബ്സോർവ് ചെയ്ത് വരത്തുള്ളൂ ഫാറ്റി ആസിഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് മാറുക അപ്പോൾ ആ ബയലാസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിലും വൈറ്റമിൻ സി വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നമ്മുടെ വൈറ്റമിൻ ഈ ഈ വൈറ്റമിൻ സിക്ക് വളരെ പ്രധാനമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം അലർജിയിലും സ്ഥിരമായിട്ട് തുമ്മലൊക്കെ ഉള്ള വ്യക്തികളിൽ വൈറ്റമിൻ സി കഴിക്കുന്നവരിൽ കുറേ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് അതുകൊണ്ട് കാ ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് ചില പഠനങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുള്ളത് ഈ വൈറ്റമിൻ സി ശരിക്കു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് ഏജൻറ്റാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പലപ്പോഴും പല മെറ്റബോളിസം കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് ബോഡിയിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെയെല്ലാം ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കാർണിറ്റിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് അതുണ്ടാവാനും നമുക്ക് ഈ വൈറ്റമിൻ സി വളരെ ആവശ്യമാണ് കാർണിറ്റിൻ പോലുള്ള പല ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസും അതുമാത്രമല്ല ഈ വൈറ്റമിൻ സി തന്നെ ഒരു ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റാണ് പലതിനെയും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാനും അതിനെ ഡീറ്റോക്സിഫൈ ചെയ്യാനും എല്ലാം ഈ വൈറ്റമിൻ സി വളരെ പ്രധാനമാണ് പിന്നെ അടുത്ത വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയൺ അയണിനെ നമ്മുടെ ഇരുമ്പ് ഇരുമ്പ് നമുക്ക് ബോഡിയിൽ റെഡ് കോർപ്പസിൽ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ വളരെ ആവശ്യമുള്ള എലിമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനെ അബ്സോർവ് ചെയ്യണമെങ്കിലും വൈറ്റമിൻ സി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് അബ്സോർവ് ചെയ്ത് വരത്തുള്ളൂ നാച്ചുറലായിട്ട് കിട്ടുന്ന വൈറ്റമിൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്യുവർ അസ്കോർബിക് ആസിഡായിട്ട് ആയിരിക്കില്ല ഇരിക്കുന്നത് അത് പലപ്പോഴും മറ്റ് പല ഘടകങ്ങളുമായിട്ട് ചേർന്നൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് അതൊരു വിധത്തിൽ വളരെ വളരെ നല്ലതുമാണ് അപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന വൈറ്റമിൻ പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം അത് ഇപ്പം അതൊരു വൈറ്റമിൻ അല്ല ഫ്ലൈവനോയിഡ്സ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പുതിയ പേര് അപ്പോൾ അത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കെമിക്കൽസാണ് അത് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് വളരെ ആവശ്യമുള്ളതാണ് റൂട്ടീൻ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് വൈറ്റമിൻ സി ഇതെല്ലാം ഒന്നിച്ചാണ് പല പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തുന്നത് അപ്പം വൈറ്റമിൻ സി ആസ്കോർബിക് ആസിഡ് കൊണ്ട് മാത്രം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രയോജനം കിട്ടാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമുക്ക് പൊതുവേ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ വൈറ്റമിൻ സി കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഫ്രൂട്ട്സ് അങ്ങനെയുള്ള നാച്ചുറൽ ഫുഡിൽ കൂടെ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൽ വൈറ്റമിൻ സി മാത്രമല്ല അതിനോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട പല ഘടകങ്ങളും നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോർമലി എത്ര മില്ലിഗ്രാമാണ് നമുക്ക് ഈ വൈറ്റമിൻ സി വേണ്ടത് പൊതുവേ പറയുന്നത് അറുപത് മില്ലിഗ്രാം മുതൽ തൊണ്ണൂറ് മില്ലിഗ്രാം വരെയാണ് മിനിമം നമുക്ക് വേണ്ട വൈറ്റമിൻ സി വൈറ്റമിൻ സിയുടെ പ്രത്യേകത അത് വാട്ടർ സോലബിളാണ് അപ്പം മറ്റ് വൈറ്റമിൻ ഡി ആണെങ്കിൽ അത് ഓയിൽ സോലബിൾ ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ നാൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അത് കാണും പക്ഷെ നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ സി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പം തന്നെ അത് യൂറിനിൽ കൂടെ അങ്ങ് പോകും വാട്ടർ സോലബിൾ ആയതുകൊണ്ട് അതൊരു ഇരുന്നൂറ് മില്ലിഗ്രാം വരെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡി അബ്സോർവ് ചെയ്യും നേരെ മറിച്ച് ഇരുന്നൂറ് മില്ലിഗ്രാമിന് മുകളിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ അബ്സോർഷൻ്റെ ശ ശതമാനം ക്രമേണ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഉദാഹരണമായിട്ട് അഞ്ഞൂറ് മില്ലിഗ്രാം നമ്മൾ കഴിച്ചാലും അഞ്ഞൂറ് മില്ലിഗ്രാം അബ്സോർവ് ചെയ്യത്തില്ല പകരം ചിലപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പതോ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപതോ
കുറേ ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലുള്ള പല ഫ്രൂട്ടുകളും വേറെയുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് നെല്ലിക്ക അതൊരു ബെറിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ബെറീസിലെല്ലാം ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ നെല്ലിക്കയിൽ ഒരു രണ്ട് ഓറഞ്ചിൻ്റെ വൈറ്റമിൻ സി ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് സാധാരണ അതിൽ ഒരു ഓറഞ്ചിനകത്ത് ഒരു മുപ്പത് മില്ലിഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മില്ലിഗ്രാം ഒക്കെയാണ് ഒരു ഓറഞ്ചിൽ അപ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ഓറഞ്ചൊക്കെ കഴിച്ചാലേ ചിലപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വൈറ്റമിൻ സി കിട്ടും പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് മധുരമൊക്കെ വരെ കൂടുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഓറഞ്ച് മാത്രം കഴിച്ച് നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ സി എല്ലാം കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചുള്ളത് പല ഫുഡിൽ നിന്നാണ് നമുക്കിത് കിട്ടുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്രൂട്ട്സിൽ നിന്നാണ് ടൊമാറ്റോയിൽ നിന്ന് കാണും ഏത് തരത്തിലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സിലും വൈറ്റമിൻ സി ഒരാൾ വരെ പപ്പയ എല്ലാത്തിലും വൈറ്റമിൻ സി ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ സി ഫ്രൂട്ട്സിൽ മാത്രമല്ല ഇലവർഗങ്ങളിൽ പച്ചക്കറികളിൽ ഫ്രഷായിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികളിൽ ഇലവർഗങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ബ്രോക്കോലി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് ഇവിടെ കുറവാണ് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലൊക്കെ ആൾക്കാർ വളരെയധികം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്യാബേജ് ഇതിനകത്തെല്ലാം വൈറ്റമിൻ സി നല്ലതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളൊരു ഒരു മിശ്രിതം പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുന്ന ഒരു മിശ്രിതം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വൈറ്റമിൻ സി അതിൽ കിട്ടിയിരിക്കും എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഇത് ചില സിറ്റുവേഷനിൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു പനി വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫ്രീക്വൻ്റായിട്ട് കോൾഡ് വരുന്ന വ്യക്തിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഫ്രീക്വൻ്റായിട്ട് അലർജി വരുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ഇങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ വൈറ്റമിൻ സിയുടെ ഞാൻ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കൊളാജൻ എന്ന് പറയുന്നത് മുറിവ് കരിയാൻ വരെ വേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് അപ്പം ഈ മു മുറിവുകളൊക്കെ കരിയേണ്ട അവസ്ഥയുള്ള വ്യക്തികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൂ മറ്റ് വൂണ്ടുകളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ റിക്കവർ ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ സി ആ റിക്കവറി ടൈം കുറയ്ക്കുന്നതായിട്ട് പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ നമുക്കൊരു എക്സസ് വൈറ്റമിൻ സി ഇരുന്നൂറ് അല്ല അഞ്ഞൂറോ ആയിരം ഒക്കെ കഴിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല കുറേ ഷോർട്ട് പീരീഡ് പക്ഷേ അത് സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് ചില സൈഡ് എഫക്റ്റുകളും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള സൈഡ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒന്ന് ഈ ഇതൊരു ആസിഡാണ് ആസ്കോർബിക് ആസിഡ് അപ്പോൾ അത് കാരണം തന്നെ വൈറ്റിനകത്ത് ഇതൊരു ഓവർ ഡോസിൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇറിറ്റൻ്റായിട്ട് വരാം ആസിഡിറ്റി അതേപോലെ ഇൻഡസ്ട്രൈനകത്തുള്ള ചില ഡയറിയ അബ്ഡോണൽ പെയിന് വൈറ്റിന് വേദന ഗ്യാസിൻ്റെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ആസ്കോർബിക് ആസിഡ് അമിതമായിട്ട് കഴിച്ചാൽ വരാം അതേപോലെ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു ഈ വൈറ്റമിൻ സി അയൺ അബ്സോർഷന് വളരെ ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വൈറ്റമിൻ സി കൂടുതൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭക്ഷണത്തിലുള്ള അയൺ കൂടുതലായിട്ട് അബ്സോർവ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അയൺ്റെ അളവ് കൂടിപ്പോയാൽ അതിനും ചില ദോഷങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം ലിവറിൽ ഡിപ്പോസിറ്റഡ് ആയിട്ട് ലിവറിന് അയൺ കൂടിയാൽ ലിവറിനും ദോഷകരമാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യമുള്ളത് ഇതൊരു അസിഡിക് സാധനമായതുകൊണ്ട് ഇത് പൊതുവെ പറയുന്നത് ഇത് ബോഡിയിൽ ഇതിനെ ഈ ആസിഡിനെ മെറ്റബോളൈസ് ചെയ്യുന്ന ഓക്സലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കെമിക്കലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് മാറ്റിയിട്ടാണ് അതിനെ മെറ്റബോളൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓക്സലേറ്റ് കൂടുതൽ നമ്മുടെ യൂറിനകത്ത് എസ്ക്രീറ്റ് ചെയ്താൽ ക്രിസ്റ്റൽസ് വരാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റൽസോ അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലസ് ഈ സ്റ്റോണോ ചെറിയ സ്റ്റോണോ ഓക്സലേറ്റ് സ്റ്റോണൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അതും ഒരു ചെറിയ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കിഡ്നി സ്റ്റോണിൻ്റെ അസുഖമുള്ളവർ കൂടുതൽ വൈറ്റമിൻ സി കഴിക്കുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല അപ്പം മിതമായിട്ട് നമ്മൾ കഴിച്ചാൽ മതി നോർമലി നമ്മുടെ മിനിമം ഒരു റിക്വയർമെൻ്റ് ഒരു അഡൽട്ടിന് നൂറ് മില്ലിഗ്രാം മതി അത് മെജോറിറ്റി നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഒരു അഡീഷണൽ വൈറ്റമിൻ സിയുടെ ആവശ്യമില്ല അത് അഥവാ നിങ്ങൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂറ് മില്ലിഗ്രാം ഇരുന്നൂറ് മില്ലിഗ്രാം അതിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഈ വൈറ്റമിൻ സി ടാബ്ലറ്റായിട്ട് കഴിക്കരുത് ഇത് രണ്ടിനും പ്രയോജനമുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ഇത് നാച്ചുറലായിട്ട് വരുന്ന വൈറ്റമിൻ സിയും ഈ ആസ്കോർബിക് ആസിഡ് നമ്മൾ ടാബ്ലറ്റായിട്ട് കഴിച്ചാലും വൈറ്റമിൻ സിയുടെ പ്രയോജനം തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും പക്ഷേ മറ്റേ നാച്ചുറലിനകത്ത് വേറെ ചില അതിനോടൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ചില കെമിക്കൽസ് കൂടെ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് പൊതുവേ നല്ലതായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു